আচ্ছা তো এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হলো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন জাস্ট পরীক্ষার জন্য শিখা এই দিনে কোনো অতিরিক্ত কোয়েশন করা দেবো না এখন যেটা হলো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন হলো একটা ফাংশন যেটা হলো কি আর কি টের উপর ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ তার মানে কি এটা কি ডোমেনটা কি টি ডোমেন ফাংশন টি ডোমেন ফাংশন এখন ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন এমন কাজটা করে যে টি ডোমেন ফাংশনটাকে অ্যাস ডোমেন ফাংশন নিয়ে যায় টি ডোমেন ফাংশনটাকে অ্যাস ডোমেন ফাংশন নিয়ে যায় এটা কেন অ্যাস ডোমেন কারণ এটা এই ফাংশন ডিপেন্ড করতেছে টি এর উপর এই ফাংশনটা ডিপেন্ড করতেছে অ্যাস এর উপর তাই এটা কি টি ডোমেন ফাংশন এটা হলো অ্যাস ডোমেন ফাংশন আর এখানে অ্যাসটা হলো গিয়ে কি আমার কমপ্লেক্স ফ্রিকুয়েন্সি কমপ্লেক্স ফ্রিকুয়েন্সি হ্যাঁ আর এই অ্যাসটাকে আমি লিখতে পারি এ প্লাস জে বি যেহেতু কমপ্লেক্স নাম্বার তো আপাতত এত ডিটেলস জানা লাগবে না জাস্ট এটা যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি আমার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন করে টি ডোমেন কোনো ফাংশনকে আমার অ্যাস ডোমেন ফাংশনে নিয়ে যায় অর্থাৎ টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে নিতে গেলে আমার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনটা প্রয়োজন হয় টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে নিতে গেলে আমার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনটা প্রয়োজন হয় এখন কথা হলো এই দুইটা কিন্তু আইডেন্টিক্যাল এটা এটা কিন্তু আলাদা না জাস্ট পার্থক্য এটা টি ডোমেনে দেখানো হয়েছে এটা অ্যাস ডোমেনে দেখানো হয়েছে এখন ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন করতে গেলে আমি যে এমনি টি অ্যাপটি দিলেই যে এটা এফএসও এমন না আমার কোনো একটা অপারেটর লাগবে অপারেটর ছাড়া কোনো জিনিসই চেঞ্জ হয় না যেমন ফোর এটাকে যদি আমি চেঞ্জ করে টুতে আনতে হয় অবশ্যই আমার হাফ অপারেটর দিতে হবে বা রুট অপারেটর দিতে হবে ব্যাপারটা হলো এরকম তাহলে আমি অ্যাপটিটাকে আমি এফএস পাবো তখনই অর্থাৎ টাইম ডোমেন থেকে আমি ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন পাবো তখনই যখন এর উপর একটা অপারেটর প্রয়োগ হবে এই অপারেটর নামটা হলো ল্যাপ্লাস অপারেটর লেখা হয় এভাবে ল্যাপ্লাস অফ ফাংশন অফ টি এর মানটা হলো ওই ফাংশনটা টি ডোমেন থেকে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে চলে যাবে এখন এই অপারেটরটা কি এই অপারেটরটা আসলে কিছুই না এই অপারেটরটা হলো একটা ইন্টিগ্রাল একটা কি ইন্টিগ্রাল ইন্টিগ্রালটা হবে এরকম মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি এই ফাংশনটা এটা মুখস্ত আর কি মাইনাস এস টি ডিটি এইটা হলো গিয়ে আমার মুখস্ত করতে হবে হ্যাঁ এটা কেমনি আছে এটার অনেক হিস্টোরি আছে আপাতত পরীক্ষার আগে এত কিছু জানা লাগবে না তো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটে আমার একটা কি পাবো এই জিনিসটা পাবো যে ফাংশনটা আমি ল্যাপ্লাস করব ওই ফাংশনটার সাথে গুণ হবে কি ইনভাস এস টি তাইলে আমি যেটা পাবো সেটা হলো ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন চলে যাবে এখন প্রশ্ন থাকতে পারে এটা কেমনি ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে চলে যায় হ্যাঁ দেখ আমি যখন ফাংশন অফ টি এ যখন আমি এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব আলটিমেটলি কি আমি এস আর টি এর একটা ফাংশন পাবো না যেটার মধ্যে কি এস থাকবে আর কি থাকবে টি থাকবে যেহেতু আমি টি এর সাপকে ইন্টিগ্রেশন করতেছি যখন আমি আমি যা দেখাচ্ছি আর কি পারপোজ দেখানোর পারপোজে যখন আমি এটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করব এস আর টি এর ফাংশন পাবো মানে এমন একটা মান পাবো যেটার মধ্যে এস আসে টি আসে যেহেতু আমি টি এর সাপকে ইন্টিগ্রেশন করতেছি তার মানে লিমিটটা কি আমার টি এ বসে যাবে না আলটিমেটলি যখন লিমিটটা আমার বসে যাবে আপার লিমিট আর আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসে যাবে তো আলটিমেটলি আমি টি নামে কোনো কিছু অস্তিত্ব পাবো খালি এসই পাবো এটাই হলো গিয়ে আমার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন এই জন্য ইন্টিগ্রেশন করা হয় এবং কাহিনিটা হলো তোর তোর মনে প্রশ্ন রাখতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি যেহেতু আমি নিতেছি তো এটা মান কি আমার ফিনিট আসবে এটা এটা হলো কনভার্জেন্স আর ডাইভার্জেন্স নামে একটা ব্যাপার আছে ইন্টিগ্রেশনে প্রিন্টারের আসে কনভার্জেন্স আর ডাইভার্জেন্স কনভার্জেন্সটা হলো যদি আমার মানটা ইন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি বা মানে ইনফিনিটি থাকলেই হইলো জিরো থেকে ইনফিনিটি বা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো যাই হোক না কেন এই মানটা যদি আমার ফিনিট আসে তাহলে সেটা হবে কনভার্জেন্স আর যদি মাঠে যদি ফিনিট না আসে সেটা হবে ডাইভার্জেন্স ডাইভার্জেন্স নিয়ে আমাদের কথা বলার প্রয়োজন নেই যদি ফিনিট আসতেও পারে নাও আসতে পারে যদি ফিনিট আসে কনভার্জেন্স হবে ফিনিট যদি না আসে তাহলে ডাইভার্জেন্স হবে এখন কাহিনি কনভার্জেন্স ডাইভার্জেন্স জানার প্রয়োজন নেই আমি তাদের খালি দেখে দিতে চাচ্ছি যে একটা ফাংশনকে যদি আমি ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করিও এর মানটা ফিনিট আসবে চলো আমরা একটু দেখি ধর জিরো থেকে ইনফিনিটি আমি ইন্টিগ্রেশন করব এক্স ইনভার্স টু ডিটি তো মনে হতে পারে যেহেতু ইনফিনিটি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করতেছি এর মান মনে ইনফিনিটি আসবে না এক্স ইনভার্স টু ইন্টিগ্রেশন কত মাইনাস টু প্লাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস ওয়ান আর এটা কত আসবে লিমিটটা জিরো থেকে ইনফিনিটি তো এক্স ইনভার্স ওয়ান কত আসবে মাইনাস ওয়ান জিরো থেকে ইনফিনিটি এখানে জায়গা নেই মিটু এ পাশে লিখতেছি এই লাইনটা তাহলে কি হয় ওয়ান বাই এক্স আসে না জিরো থেকে ইনফিনিটি একবার আমি ইনফিনিটি বসাবো তো আমি কত পাবো ওয়ান বাই ইনফিনিটি আর মাইনাস মাইনাসে কত হচ্ছে প্লাস আবার কী বসবো জিরো কিন্তু জিরো বসাবো না আমি
ওয়ান মিনিট যেহেতু জিরো দেখে আমার মানটা কি আমার একটা জিরো আসছে না একটা ফিনিট মান আসছে কি না তা আমার একটা ইনফিনিট ইনফিনিটে যদি আমি করিও আমার একটা ফিনিট মান আসতেও পারে এটা জাস্ট আমি বোঝানোর ট্রাই করছি এই হলো কথা তো আসবে না কখন হ্যাঁ আসবে না জন ধর এটা যদি ইন্টিগ্রেশন অফ ধর মাইস ইনটি ইনফিনিটি এক্স স্কোয়ার ডিটি করলাম তার আমি কি এক্স কিউব বাই থ্রি পাবো ই মাইস ইনফিনিটি ইনফিনিটি তো এখানে বসলো কি এটা ইনফিনিটি আসবে এটা বসলো কি আসবে এটা ইনফিনিটি আসবে আর ইনফিনিটি যোগ্য গুণবাগ যাই করি না কেন সেটা একটা ইনফিনিটি হবে আচ্ছা তো এখন আমি একটা নর্মাল একটা উদাহরণ দিই তো এই ল্যাপটাস ট্রান্সফর্মটা দুই প্রকার একটা লোকে বাই লিটারেল আর একটা লোকে লিটারেল হ্যাঁ বাই লিটারেল কোনটা যখন আমি ইনফিনিটি হবে মাইস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি ঠিক আছে বাই লিটারেল কারণ বাই লিটারেল একটা ইয়ে আছে এটা জিরো থেকে ইনফিনিটি করব তো লোকে ইউনিডিটাল মানে একমুখী আর কি ইউনিডিশন হল তো আমরা সাধারণত এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এটা নিয়ে করবো না হ্যাঁ কোনো অন্য একটা নাম দিস কি মানে ইউনি আর কি আর কি বা আমার মানুষ ভুল হয়েছে দেখ আমি এত ডিপলি পড়ি নাই আমি জাস্ট পরীক্ষা বোঝার জন্য পড়ছি তো দেখা যাচ্ছে এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ যার সমস্যা নেই বাই লিটারেল লিটারেল তো ইউনি লিটারেল কারণ আমি জিরো থেকে ইনফিনিটি বাই লিটার মানে এটা হলো কি জিরো থেকে ইনফিনিটি একমুখী আর এটা কি আমার দ্বিমুখী না যে মাইস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি কি আমার আসলে কি দ্বিমুখী এ পাশে অনেক কিছু আছে এ পাশে অনেক কিছু আছে তো আলটিমেটলি আমি একমুখী করবো এখন কোনো একটা ফাংশনটাকে একমুখী কেমনে করি অর্থাৎ মাইস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটিটাকে আমি কিভাবে মানে একটা ফাংশন মাইস ইনফিনিটি ইনফিনিটি আছে আমি ধরলাম এটাকে আমি কিভাবে জিরো থেকে ইনফিনিটি নিতে পারি जीरो এফ টি ইউটি ডিটি মানে এটাকে আর কি মানে এটা ইউটি ডিটি গুণ করতাম এফ টি ইউটি ডিটি পাইতাম যদি আমি ইউটি গুণ করতাম আর কি প্লাস এটা পাইতাম জিও থেকে ইনফিনিটি এফ টি ইউটি ডিটি এখন দেখ মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরোর জন্য ইউটির মান কত টি লেস টি লেস দেন জিরো মানে কি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো পর্যন্ত ইউটির মান জিরো তার মানে এটার মান কত এসে পড়বে জিরো একটা জিরো একটা হ্যাঁ এটার মান আসবে জিরো আর এটার মান আসবে কত ওয়ান মানে ইউটির মান ওয়ান আসবে তার পুরোটা মান কত আসবে এফ টি জিরো থেকে ইনফিনিটি এফ টি ডিটি ল্যাস্টে আমি ল্যাপ্লাসে অধিকাংশ জায়গায় আমি ইউটি দেখবো ইউটি দ্বারা গুণ করা হয়েছে কারণ এটা বাই লিটারাল থেকে লিটারালে চেঞ্জ করার জন্য আচ্ছা তো এখন আমরা এটার আমি কয়েকটা ইয়া দেখব সেটা হলো যে লিনিয়ারিটি মানে প্রপার্টিস দেবো প্রপার্টিস অফ ল্যাপ্লাস তো লিনিয়ারিটি বার্ন আমার ভুল হচ্ছে যাই হোক তো লিনিয়ারিটিটা কি লিনিয়ারিটিটা কি সেটা হলো যদি লিনিয়ারিটি আমি বলতে কি বুঝি লিনিয়ার সিস্টেমের মতো লিনিয়ার সিস্টেমের মতো যে এ ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস এ টু এক্স টু যদি থাকে তাহলে এটা যে আউটপুট যদি পাই এ ওয়ান এ ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু কত প্লাস এ টু ওয়াই টু মানে এটা যদি আমার এক্সাইটেশন হয় মানে ফাংশন অফ এক্স ওয়ান এটা যদি হয় ফাংশন অফ এক্স টু এটা কী হবে ফাংশন অফ মানে মানে মেন কথা হলো যে আচ্ছা লিনিয়ারিটি ইয়াটার আমি ইয়ে হয়ে গেছে যা হোক লিনিয়ারিটির ব্যাপার তো বুঝতেই পারত ব্যাপারটা ওইটা নিয়ে আর কথা নাই তো কাহিনিটা হলো যদি এফ ওয়ান টি এটা যদি আমার ল্যাপ্লাস ইয়ানটা যদি হয় এফ ওয়ান এস এফ টু টি এটা ল্যাপ্লাস ইয়ানটা কী হবে এফ টু এস তাহলে লিনিয়ারিটিটা হলো এ ওয়ান এফ ওয়ান টি প্লাস এ টু এফ টু টি এটাকে যদি আমি ল্যাপ্লাস অপারেটর দ্বারা যদি আমি করি তাহলে এটা কি আমার টাইম ডোমেন থেকে কী আসবে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন তো কোনো একটা অপারেটর তখনই লিনিয়ার হবে যখন ওটা লিনিয়ারিটি সূত্রটা মানবে অর্থাৎ এলটাকে আমি এভাবে লিখতে পারবো এ ওয়ান এফ ওয়ান টি প্লাস এ টু ল্যাপ্লাস এফ টু টি এ ওয়ান এটার মান কত এফ ওয়ান এস না এটার মান কত এফ ওয়ান এস না এফ ওয়ান টিটাকে ল্যাপটাস করার কারণে এফ ওয়ান এস হয়ে যাচ্ছে সেমভাবে এ টু এফ টু এস 
जिसटा कि जो एफ वन टी एट इनपुट एफ टू टी एटर इनपुट ए दुटो इनपुट को दुटा संख्या द्वारा गुण आसे जो लैपलस करी तो हमें ए वन इन टू आलदा आलदा इनपुटे लैपलस गुण फल जो फल समान लिनारिटी ये लिनारिटी मान हल जो दुटा संख्या तर हलो जो जो है अच्छा ठीक है तो लिनारिटी हमें बुझे फिलसी समस्या नहीं तो ये लिनारिटी सूत्र कोई गलो ये हलो हमारे लिनारिटी सूत्र हाँ अच्छा अच्छा एम कहनी हलो यार प्रूफ आ प्रूफ आटार प्रूफा जी कर दीब अच्छा कर दी तो प्रूफ टाइम लिनारिटी प्रूफ तो लिनारिटी एरक छो ए वन एक भलोक एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी सरि तर अनेक पेन होता से सरि तपुर तपुर सबकिछ तपुर बुझ देख तो जो लैपलस अपारेटर करते हैं तो मैं ये कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कत हो जिरो थे इनफिनिटी ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी एट कि इनबास एस टी द्वार गुण है डी टी लैपलस मान तो यह पूराटाई कि फांगशन ए पूरा फांगशनटार साथ इनबास एस टी गुण है यार टाइम इंटीग्रेशन है जिरो थे इनफिनिटी पर्यत इंटीग्रेशन धर्म तो एक बाच्चा पोला पेन जाने जो हमारे जो थे इंटीग्रेशन हवा मानी कि आलदा आलदा भाव इंटीग्रेशन हुआ जोगे समान जेहतु हमारे इंटीग्रेशन एक लिनियर तेल लैपलस सेंट क्यों हमारे लिनियर है तो सीम्पल ये एन कर दीची ए वन एभव लिखते परि यहाँ जेहतु ध्रुवक ध्रुवक का बाहर नहीं आसते परि एक लाइन हमें जाम करते परीक्षार आगे अवश्य एकटूट बुझार मत एविलिटी थका उचित ना परीक्षा दे उचित ना अच्छा परीक्षा दीब ना ना इनबास एस टी डिटी लिखते भूले गेसि एट किस इनबास एस टी डिटी हमें तो अनेक गभर भाव बुझी नहीं जो टूटा कि परीक्षा लेखान मत जिसटा कि हमारे देखो तो जिरो थे इनफिनिटी एफ वन टी इनबास एस टी डिटी ये जिनटा कि एफ वन एस ना अब देख ए टू देख जिरो थे इनफिनिटी एफ टू टी इनबास एस टी डिटी वो जो फांगशन इनबास एस टी डिटी मुखस्त एफ टू एस ये कि हमारे यहाँ छो ना ए वन एफ वन एस ए टू एफ एफ टू एस शेष नहीं टू प्रोफेन्स ना टाइम स्किलिंग चले जाब टाइम शिफ्टिंग चले जाब ना स्किलिंग जाब स्किलिंग शिफ्टिंग अच्छा शिफ्टिंग टाइम शिफ्टिंग टाइम शिफ्टिंग कठिन स्किलिंग सहज छो दादा भूले गेसि एक तो देखा नहीं तो प्रपार्टिस एखान देखा दी मन बेटार है अच्छा यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रनिक्स गुरुपूर्ण तो टाइम स्केलिंग टाइम स्केलिंग जो इफ अच्छा एक एंगल जाते बस ना हाँ एफ वन टी एट लैपलैसियन ट्रांसफर्म जो है एफ वन एस तेल कि एफ वन ए टी अर्थात टी के स्केल कर द्वारा एट लैपलैसियन ट्रांसफर्म कि वन बफ वन एस ब ना 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 ये जो देखल ट्रांसफर्म मैं ये जो लैपलस ट्रांसफर्म करी तेल चिन्ह दीब ना इक्ल टू एट ना जस्ट बुझे निल टिकटे लैपलस एफ वन एस है मैं यो अवश्य लैपलस चिन्ह थक एफ वन एस तो पाई तेल ये जो ए द्वारा गुण करी तो वन बे एफ वन एस बे है प्रूफ का कराई खूब ही सीम्पल प्रूफ से हलो तो हमारे जेहतु ये हमारे लैपलस करते हैं कत हो इंटीग्रेशन सैन लैपलस मैं इंटीग्रेशन सैन भरे क्यी थकुक वोटा देखार विषय ना वन तो देर प्रयोजन नहीं एफ टी दी हो जाए कारण यहाँ तो दुटा फांगशन नहीं तो हम का कष्ट पाने लाभ नहीं एटार साथ ही क्यों जे फांगशन नहीं थको यटार साथ ही इनबास एस टी डी टी तो मैं जिरो थे इनफिनिटी सीम्पल एन जो क्षेत्र करब अच्छा अच्छा तुटा ये बेस तो देख तो जेहतु ये एन जो क्षेत्र करब से हलो ये हलो फांगशन के टी क्यों एखे भारिएबल के टी एर सपे इंटीग्रेशन करते टी थार कथा छो ए टी जी मिलसे ये तो कन्सटैंट ना हाँ ये तो कन्सटैंट ही हाँ मैं मिले तो नहीं कि तेल धरी ए टी इक्ल टू एक्स एट इंटीग्रेशन नियम एट इंटीग्रेशन बै सबसिट्यूशन इंटर हमें करा कथा अन्कम पार्सल आसे 
এটি ইকুয়াল যদি এক্স হয় তাহলে তো আলটিমেটলি টি এর মানটা কত আসে এক্স গুণাকায় ছিল এটা কি এখানে গেলে কি ভাগাকার হয়ে যাবে তাহলে টি ইকুয়াল টু কত আসবে এক্স বাই এ তো ভুল হয়েছে এটা গুণাকায় ছিল এপাশে আসলে কি আসবে ভাগাকার হয়ে যাবে তো আলটিমেটলি আমার ডিটিটাও তো পাওয়া লাগবে টিটাকে আমি এক্স এর মাধ্যমে কনভার্ট করে ফেললাম কিন্তু ডিটিটাও তো আমার পাওয়া লাগবে তাহলে আমি যদি ডিটি করি তাহলে আমি কি পাবো এ ডিটি এটা পাবো ডি এক্স এ ডিটি কেন এটা ধ্রুবক বাইরে চলে যাবে ডিফেন্সন হবে টি এর উপর এই ডিফেন্সন হবে এক্সের উপর মানে এক্স এর উপর তাহলে আমার তো ডিটি লাগবে তাহলে ডিটি কল্ট করতে ডি এক্স বাই এ অ্যান্ড এই মানটা আর এই মানটা আমি সাবস্টিটিউট করবো এখানকার টি এখানকার টি আর এই ডিটির মাধ্যমে তো সাবস্টিটিউট করি চলো করলে আমি কি পাই ইন্টারেশন অফ জিরো থেকে ইনফিনিটি এফ এটির মানটা কত জানা আছে এক্স 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 ইনভার্স এস টি এর মানটা কত জানা আছে এক্স বাই এ তাহলে কত হবে এক্স বাই এ আর ডিটির মানটা কত জানা আছে ডি এক্স বাই এ দেখ এক্সের ফাংশন এখানে ডি এক্সও আছে এক্সের ফাংশন এখানে কি ডি এক্স আছে এখানে এ দ্বারা ভাগ আছে নিজের তো ধ্রুবক ওয়ান বাই এটা সামনে চলে আসবে ইনফিনিটি ফাংশন অফ এক্স এখানে একটা কাজ করি সেটা হলো এক্সটাকে আমি মুক্ত রাখার চেষ্টা করি কারণ এখানে টি মুক্ত ছিল এখানে এক্সটা মুক্ত রাখার চেষ্টা করি তো এক্সটা যদি মুক্ত রাখি তাহলে এস বাই এ আসা পড়ে কিনা কার উপর ইনভার্স এর উপর ইনভার্স এস বাই এ এক্স ইনভার্স এক্স বাই এক্স বাই এ মানে এই এক্সটা তোর হইল গিয়া এ এটা এস এর নিচে দিয়ে দিছে আর এক্সটা আলাদা রাখছি হ্যাঁ তাহলে কি আমি এখানে পাবো ডি এক্স যেহেতু এই এটা এখানে চলে গেছে তাহলে কি হয় এটা সূত্রটা দেখ পাঁচশন অব এক্স ইনভার্স পুরোটা এস এক্স ডি এক্স এটা কি আমার এফ এস বাই এ না দেখ এখানে যে ফাংশন এখানে সেই ডিফারেন্সিয়েশন মানে ডি এক্সটা আর এখানে ইনভার্স এই পুরোটাকে আমি এস যদি ধরি পুরোটাকে যদি আমি এস ধরি ধরি তাহলে এক্স থাকে এস যে শুধু এস এ হতো এমন না এস বাই এও তো আমি পুরোটাকে আমি এস ধরলাম তাহলে এখানে যে ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে এই ফ্রিকোয়েন্সি এখানে আসবে মিলে গেছে প্রুফ হয়ে গেছে বুঝছো হ্যাঁ স্টপ কর